అందరికీ ఆరోగ్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కార్యక్రమంలో బ్రెయిన్ డెత్ గురించి అవగాహన కల్పించుకుందాం బ్రెయిన్ డెత్ చుట్టూ ఉన్న అపోహలను తొలగించుకుందాం మనం అప్పుడప్పుడు పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం ఒక వ్యక్తికి బ్రెయిన్ డెత్ అయిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులు ఆ వ్యక్తి అవయవాలను దానం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఈ వ్యక్తి అవయవ దానం మూలంగా వేరొకరికి ప్రాణం పోశారు అని మరి ప్రతిరోజు ఎంతోమంది దురదృష్టవశాత్తు అనారోగ్యం బారిన పడి యాక్సిడెంట్స్ బారిన పడి చనిపోతూ ఉంటారు కదా ఈ అవయవ దానం చేసే అవకాశం ఈ బ్రెయిన్ డెత్ కలిగిన వ్యక్తికి మాత్రమే ఎందుకు కలిగింది బ్రెయిన్ డెత్ అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం మన మెదళ్ళలో కాటెక్స్ అనే భాగం హయ్యర్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫంక్షన్స్ని నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది అంటే మనం చదవటం రాయటం వేరే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయటం ఇలాంటివన్నీ అనమాట అలాగే బ్రెయిన్ స్ట్రెమ్ అనే భాగం స్పైనల్ కార్డ్ పైన ఉండి అది శ్వాసను నియంత్రిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ కాటెక్స్ గనక చనిపోయినట్లయితే అంటే దెబ్బతిన్నట్లయితే ఈ హయ్యర్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఆగిపోతాయి అంటే ఒక వ్యక్తి కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోవచ్చు చదవకపోవచ్చు రాయలేకపోవచ్చు అలా అచేతనంగా పడి ఉండవచ్చు దీన్నే మనం ఎక్కువ కాలం జరిగినట్టయితే పర్సిస్టెంట్ వెజిటేటివ్ స్టేట్ అంటాం అదే కనుక బ్రెయిన్ స్టెమ్ డ్యామేజ్ అయినట్లయితే శ్వాస ఆగిపోతుంది శ్వాస ఆగిపోయినప్పుడు సహజంగానే ఆక్సిజన్ అందక గుండె ఆగిపోతుంది అంటే ఈ వ్యక్తి మరణించటం తథ్యం అయితే ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో డాక్టర్స్ పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వచ్చినప్పుడు వెంటిలేటర్ పెట్టి ఉంచుతారు కాబట్టి వెంటిలేటర్ ద్వారా అప్పటికే శ్వాస అందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ అందుతూ ఉంటుంది కాబట్టి గుండె కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది గుండె ఒక ఆటోమేటిక్ పంప్ లాగా బ్రెయిన్ నుంచి నియంత్రణ లేకుండానే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది సహజంగానే రక్తం సరఫరా అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి శరీర భాగాలన్నీ చక్కగా వామ్గా వయబుల్గా ఉంటాయి ఇది ఎంతో అమూల్యమైన సమయం ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో బాధగా ఉన్నప్పటికీ ఈ వ్యక్తి మరణించారని తెలిసినప్పటికీ కొన్ని క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి వస్తుంది ఇది డాక్టర్స్కి కూడా చాలా క్లిష్టమైన సమయం అయితే మన దేశంలో అవయవాల కోసం ఎదురు చూసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అయిన వ్యక్తిలోంచి గనక ఆరోగ్యకరమైన అవయవాన్ని తీసి ఆ అవయవం పనిచేయకపోవటం మూలంగా అనారోగ్యం బారిన పడిన వ్యక్తిలో గనక అమర్చగలిగితే ఆ వ్యక్తికి కొన్నిసార్లు ప్రాణం పోసినట్లే అవుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆర్గన్ డొనేషన్కి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది అయితే ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి అవగాహన లేకపోవటం మూలంగా మన దేశంలో ఆర్గన్ డొనేషన్స్ చాలా తక్కువగా జరుగుతున్నాయి ఆర్గన్ డొనేషన్స్ గురించి అంటే అవయవ దానం గురించి ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించి మనం అవగాహన కల్పించుకోవాలంటే దాంట్లో ఒక భాగం బ్రెయిన్ డెత్ గురించిన అవగాహన కల్పించుకోవటం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రతి ఒక్కరికి ప్రజల్లో బ్రెయిన్ డెత్ గురించి అవగాహన కల్పించటం ముందుగా మన గెస్ట్ని పరిచయం చేసుకుని బ్రెయిన్ డెత్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం డాక్టర్ సుబ్బయ్ చౌదరి గారు న్యూరాలజిస్ట్ నమస్తే అండి డాక్టర్ వెంకట్రమణ్ గారు క్రిటికల్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ నమస్తే అండి డాక్టర్ సుబ్బయ్ చౌదరి గారు బ్రెయిన్ డెత్ అంటే చాలామంది ప్రజలకు పేపర్లో చదువుతూ ఉంటాం కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే సవివరంగా తెలీదు బ్రెయిన్ డెత్ అంటే ఏంటో వివరిస్తారా జనరల్గా బ్రెయిన్ డెత్ అంటే బ్రెయిన్ పనిచేయకుండా ఉంటుంది అంటే దాని దగ్గర నుంచి సంకేతాలు రావు కొద్దిమందికి రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ మూలాన కానీ కొన్ని జబ్బుల మూలాన కానీ వాళ్ళు బ్రెయిన్ పనిచేయకుండా కోమాలోకి వెళ్ళిపోతారు కానీ హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ సర్క్యులేషను మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే న్యాచురల్గా కానీ ఆర్టిఫిషియల్గా కానీ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మెయింటైన్ అవుతుంది మిగతా టిష్యూస్ మిగతా ఆర్గన్స్ అన్నిటికి కూడా ఆక్సిజన్ సప్లై అవుతూ ఉంటుంది సో రక్త ప్రసరణ మామూలుగా ఉండి మిగతా ఆర్గన్స్కి అవి బాగానే మెయింటైన్ అవుతూ కానీ మెదడు నుంచి సంకేతాలు రాకుండా మెదడు సరిగ్గా పనిచేయకుండా ఉండి రెండోది ఏంటంటే కనుక మళ్ళీ ఆ మెదడు మళ్ళీ రికవర్ అయ్యే అవకాశం లేకపోతేనే మనం దాన్ని బ్రెయిన్ డెత్ అంటాం అంటే ఈ వ్యక్తి తనంతర తను శ్వాస తీసుకోలేరు వీళ్ళు మాత్రం శ్వాస తీసుకోలేరు సో ఇటువంటి పేషెంట్స్ ఏంటంటే కనుక ఆర్టిఫిషియల్గా వెంటిలేటర్స్ మీద ఉంటూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా వీళ్ళకి ఏంటంటే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట డాక్టర్ వెంకట్రామన్ గారు మీరు ఒక క్రిటికల్ కేర్ డాక్టర్గా బ్రెయిన్ డెత్కి తరచుగా ఎక్కువగా చూసే కారణాలు ఏంటండి బ్రెయిన్ డెత్కి మనం కామన్గా చూసిన కారణాలు అంటే రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్తో వస్తారు తర్వాత హాస్పిటల్కి రీచ్ అయినాక సివియర్ గాయాలు అన్నప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి వెంటిలేటర్ పెట్టి సపోర్టివ్ కేర్కి తీసుకుంటాం ఈ పేషెంట్స్కి బ్రెయిన్ ఇంజురీస్ అవుతూ ఉంటాయి బాగా యాక్సిడెంట్స్ మూడాన ఆ బ్రెయిన్ ఇంజురీస్ మనకి స్కాన్లు తీసిన తర్వాత తెలిసేది ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఇంజురీస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎంత సివియర్గా ఉంటుంది అంటే ఆ తర్వాత నుంచి బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మీరు చెప్పినట్టు
సో అది ఒక కామన్ కారణం మేము చూస్తాం రెండవ ఏంటంటే బ్రెయిన్లో ఉన్ని వేరే కారణాలు రైట్ ట్యూమర్స్ కానీ లేదంటే బ్రెయిన్లో బ్లీడింగ్ కానీ ఆర్ స్ట్రోక్ కానీ వచ్చి ఈ బ్రెయిన్ స్టెమ్ మీద ఉన్ని ప్రెషర్ వల్ల అని ఎఫెక్ట్తో కోన్ అయిపోయి ఆ ఫంక్షనింగ్ ఉంది బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ లాస్ అయిపోవడము అండ్ ఈ లాస్ కానీ మనం ఇరివర్సిబుల్గా అనుకుంటాం అంటే మళ్ళీ ఈ ఈ ఫంక్షనింగ్ రికన్ రిటర్న్ అయిన ఛాన్సెస్ లేవు ఏ ట్రీట్మెంట్ ఏ వైద్యంతో అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళందరికీ మనం బ్రెయిన్ డెడ్ అంటాం ఇది బ్రెయిన్లో కొన్ని కారణాలు కొన్ని వేరే బాడీ పార్ట్స్కి ఉన్ని డిజీజెస్ తోటి లైక్ లివర్ డిజీజెస్లో కానీ సెప్టిక్ డిజీజెస్లో కానీ ఆర్ వేరే ఏదైనా సివియర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తోటి కానీ బ్రెయిన్కి ఇలాగే ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు లైక్ బ్రెయిన్ ఇడిమా తోటి కోనింగ్ అయ్యి ఆర్ ఎలక్ట్రోలైట్ డిస్ డిస్టర్బెన్సెస్ తోటి కోనింగ్ అయ్యి ఇవి పేషెంట్ బ్రీదింగ్ లేకపోవడం కానీ శ్వాస తీసుకోలేకపోవడం కానీ అని తను అంటే తను అనికి ఏదైనా ఆర్టిఫిషియల్ సపోర్ట్స్ తోటే తీసుకోవడము బ్రెయిన్ మనకి ఒక మెయిన్ స్విచ్ పవర్ లాగా టు ద సిస్టమ్స్ ఇఫ్ ద బ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ ఏ సిగ్నల్స్ లేవనుకోండి హార్ట్కి కానీ మన రిఫ్లెక్సెస్కి కానీ ఆర్ ఏదైనా ఆర్గన్స్కి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ డెడ్గా మనం వాళ్ళకి చెప్తాము అండ్ మోస్ట్లీ కారణాలు పేషెంట్స్ ఏంటంటే మనము యాక్సిడెంట్స్ రిలేటెడ్ పేషెంట్స్ ఎందుకు అనుకుంటున్నామంటే ఈ మనం ఆర్గన్ డొనేషన్స్ గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు వీళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు డాక్టర్ సుబ్బయ్య చౌదరి గారు ఒకసారి పేషెంట్ క్రిటికల్గా ఉన్నారు బ్రెయిన్ డెత్ అయి ఉంటుంది అని అనుమానం వచ్చిన తర్వాత మొదట న్యూరాలజిస్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అనేది ఒక ఖచ్చితమైన డయాగ్నోసిస్ కాబట్టి దీనికి వెళ్ళే ముందు బ్రెయిన్ డెత్ లాగా కనిపించే ఎలాంటి కండిషన్స్ని మీరు ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు జనరల్గా బ్రెయిన్ డెత్లో పేషెంట్ కోమాలో ఉంటాడండి దీంట్లో కూడా మనకి ఫలానా నిర్దిష్టమైన కారణం ఉంటూ కనపడాలి అంటే ఉదాహరణకు కామన్గా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్ మిగతా నెక్స్ట్ సబ్బరక్నాడు హెమరేజ్ అని బ్రెయిన్లో అధిక రక్తస్రావణం అవటం వలన వచ్చే పరిణామం వలన కానీ లేకపోతే మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ వలన కానీ ఒక్కోసారి హైపాక్సిక్ ఇస్కిమిక్ ఎన్సెఫ్లోపతి అంటారు అంటే సడన్గా బ్రెయిన్ ఆగిపోయి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ తగ్గి హార్ట్ ఆగిపోవటం వలన బ్లడ్ సర్క్యులేషను బ్రెయిన్కి ఆగిపోవటం వలన టెంపరీగా మళ్ళీ తర్వాత హార్ట్ బీట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో దీని హైపాక్సిక్ ఎన్సెఫ్లోపతి ఈ పరిణామాలతో బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాని హైపాక్సిక్ ఇస్కిమిక్ ఎన్సెఫ్లోపతి అంటారు సో ఈ కారణాలతో జరిగినప్పుడు జనరల్గా పేషెంట్స్ మనం బ్రెయిన్ డెత్ అయిందని అనుకు అనుకుంటే కనుక అంటే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏంటంటే సో పేషెంట్ కోమాలో ఉంటాడు కారణం ఏంటో తెలవాలి మనకి తెలిసిన తర్వాత ఒక్కోసారి మనం స్కాన్స్ అయ్యి రిపీట్ చేస్తాము బాడీ బాగా టెంపరేచర్ లో ఉన్నా కూడా దాన్ని హైపోథర్మి అంటాం సో టెంపరేచర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి తర్వాత బీపీ మెయింటైన్ అవ్వాలి లేకపోతే బీపీ మెయింటైన్ చేయాలి తర్వాత కొన్ని బ్లడ్ టెస్ట్లు లేకపోతే కొన్ని డ్రగ్స్ అంటే కొన్ని మందుల మూలాన లేకపోతే రక్త బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఏమన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయా లేదా ఇవన్నీ చూసుకుంటాం ఒక నిర్దిష్టమైన కారణం కనపడి పేషెంట్ కోమాలో ఉండి తర్వాత మళ్ళీ మనం టెస్టులు చేసినప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి ఈ పేషెంట్ రికవర్ బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ రికవర్ కా కాకుండా ఉంటుంది అని చూసుకుంటే దాన్ని అప్పుడు మనం బ్రెయిన్ డెత్గా నిర్ధారణ చేస్తాం సో ముఖ్యంగా కోమాలో ఉండి మళ్ళీ వెనక్కి రాని స్టేజ్ని బ్రెయిన్ డెత్ అంటాం అప్పుడు హార్ట్ కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ స్టెమ్ రిఫ్లెక్సెస్ అని అంటే చిన్న మెదడు నుంచి కొన్ని కీలకమైన సంకేతాలు వెళ్తూ ఉంటాయి మిగతా అన్ని బాడీ పార్ట్స్కి దానికోసం ఏంటంటే మనం అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తున్నాయో చూసుకోవటానికి బెడ్ సింపుల్ బ్లడ్ బెడ్ సైడ్ టెస్ట్లతోనే చేస్తారు అంటే ఉదాహరణకి కాన్షియస్లో ఉన్నాడా లేదా అనేది చూస్తాం రెండు పీపుల్స్ అంటే కంటి నల్లగుడ్లో పీపుల్స్ అని ఉంటుంది అవి రియాక్ట్ అవుతున్నాయా లేకపోతే రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉన్నాయా అదొకటి తర్వాత ఆ నల్లగుడ్డు మీద టచ్ చేసినప్పుడు చిన్న కాటన్తో టచ్ చేస్తే అది మనం సడన్గా బ్లింక్ చేస్తారు దాన్ని కార్నియల్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు అలాగే నోట్లో చిన్న సెక్షన్ దీని మూలన పెట్టి గ్యాగ్ రిఫ్లెక్స్ అంటారు తర్వాత హెడ్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఐస్ కదులుతున్నాయా లేదా అనేది క్యాలరీ టెస్ట్ అని అలాగే నెక్ పైన ఏ భాగంలో అయినా సరే మనం గట్టిగా ప్రెషర్ పెడితే దానికి వాళ్ళు ఏమన్నా స్పందన ఉందా లేదా అని చూస్తారు ఆ స్పందన ఏమీ లేకపోతే కనుక మనం దీన్ని బ్రెయిన్ స్టెమ్ రిఫ్లెక్సెస్ లేవు అని చెప్తాం తర్వాత మూడోది ఇంపార్టెంట్ యాప్నే టెస్ట్ లాంటివి చేస్తారు ఇవి చేసి ఈ మూడు క్రైటీరియా ఫిట్ అయితేనే మనం స్పష్టమైన ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారంగానే ఫాలో అయ్యి అప్పుడు మనం దాన్ని బ్రెయిన్ డెత్ లేకపోతే పేషెంట్ సింపుల్ క
ఈ రెండింటికి తేడా ఏంటండి ఈ కోమా స్టేజ్కి బ్రెయిన్ డెత్కి ఆ డిఫరెన్స్ చేయడం ఏంటంటే మనం కోమా అన్కాన్షియస్నెస్ కానీ ఆర్ స్పృహలో లేకపోవడం కానీ ఇరివర్సిబుల్ అయిపోయింది అని అనుకుంటే ఇట్ నెవర్ రికవర్ బ్యాక్ టు ఎనీ లైఫ్ స్టేట్ అది డ్యూ టు సో మెనీ రీజన్స్ ఫీవర్ బ్రెయిన్ ఇంజురీ యాక్సిడెంట్ అప్పుడు కానీ ఆర్ బ్రెయిన్లో ఉన్ని సార్ చెప్పినట్టు కారణాలు కానీ ఆర్ ఎనీ ఆర్ ఆర్గన్ కారణాలతో కొన్ని టెస్ట్స్ చేస్తాం అలా సార్ చెప్పారు అప్పుడు ఏంటంటే పేషెంట్కి కోమాలో ఉండాలి ప్లస్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ నుంచి కానీ బ్రెయిన్ నుంచి కానీ బాడీ ఏ పార్ట్కి సిగ్నల్స్ బయటకి రావట్లేదు అందుకే టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని సిగ్నల్స్ టెస్టింగ్స్ చేస్తాము అండ్ యాప్నియా టెస్ట్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చేస్తాము అవి చేసిన తర్వాత ఈ పేషెంటు మళ్ళీ ఈ కోమా నుంచి రికవరీ అయిన స్టేజ్ స్టేట్ లేదు అని మేము ఒక నిర్ధారణకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆయనకి బ్రెయిన్ డెత్ అంటాము ఇది అన్ని ముందు మాత్రము వాళ్ళకి కోమా కానీ అన్కాన్షియస్నెస్ అంటాం మనకి బోల్డ్ అన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అన్నీ రివర్సిబుల్ మామూలుగా వాళ్ళు రికవరీ అవుతారు రికవరీ అవ్వరు అని నిర్ధారణ అయినప్పుడే ఆయనకి కోమా అంటాం డాక్టర్ సుపే చౌదరి గారు మీరు ఇంతకు ముందు మాట్లాడుతూ కొన్ని రిఫ్లెక్సెస్ చూస్తాము తర్వాత యాప్నియా టెస్ట్ చేస్తాము అన్నారు కదా అలాగే ఒక ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతాము అన్నారు ఈ బ్రెయిన్ డెత్ని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్ ఎలా ఉంటుందండి ప్రతి హాస్పిటల్ ఇది ఫాలో అవ్వాలా అలాగే యాప్నియా టెస్ట్ అంటే ఏంటి ఈ బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితమైన స్పష్టమైన ప్రోటోకాల్స్ పాటించాలి ప్రతి కంట్రీకి వాళ్ళ యొక్క స్పష్టమైన ఉంటాయి చాలా వరకు ఒకే రకంగా ఉన్నా కూడా కొద్ది చిన్న చిన్న తేడాలు ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి ఇక్కడ బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేయాలంటే మన దేశంలో మాత్రం నాలుగు డాక్ నలుగురు డాక్టర్లు ఉండాలి ఆ నలుగురు డాక్టర్లో ఒకళ్ళు ట్రీటింగ్ ఫిజిషియన్ ఉండాలి అంటే ఎవరికి సంబంధి పేషెంట్ ఎవరి కింద అడ్మిట్ అయ్యారో ఎవరు చూసుకుంటున్నారో వాళ్ళు తర్వాత ఈ బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేయటానికి ఉన్న అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ ఒకళ్ళు ఉండాలి తర్వాత క్వాలిఫైడ్ న్యూరాలజిస్ట్ కానీ న్యూరో సర్జన్ కానీ ఉండాలి నాలుగో వాళ్ళు హాస్పిటల్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒకళ్ళు ఉండాలి ఖచ్చితంగా మెడికల్ డైరెక్టర్ అవనివ్వండి సూపర్నెంట్ అవనివ్వండి సో ఈ నలుగురితో కూడిన బృందం ఖచ్చితంగా ఉండాలి బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేయటానికి ఆర్గన్ ఇవ్వటాకి మామూలుగా బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ చేయటానికి ఇద్దరు డాక్టర్లు ఆరు గంటల తేడాలో చూడాలి అదే ఆర్గన్ డొనేషన్ చే ఆర్గన్ డొనేషన్ కావాలని అని అనుకుంటే మాత్రం స్పష్టంగా ప్రోటోకాల్స్ ప్రకారంగా నలుగురు డాక్టర్ల బృందం రెండుసార్లు ఆరు గంటల తేడాలో కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఈ కన్ఫర్మ్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్కి కోమలో ఉండాలి అట్లాగే మన కారణం తెలిసి ఉండాలి అట్లాగే మళ్ళీ వెనక్కి రిఫ్లెక్సెస్ అంటే మళ్ళీ బ్రెయిన్ రికవర్ అవ్వని స్టేజ్ అన్న అని ఉండాలి ఆ తర్వాత బ్రెయిన్ స్టెమ్ రిఫ్లెక్సెస్ చూడాలి అవి లేకపోతే కనుక యాప్నియా టెస్ట్ చేయాలి యాప్నియా టెస్ట్ అనేది చాలా అంటే ఖర్చుతో కూడుకున్నది కాదు కానీ దానికి సరైన అవగాహన ఉండాలి ఫస్ట్ చేసే డాక్టర్కి కూడా అందుకని దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళనే పెడతారు ముఖ్యంగా యాప్నియా అంటే ఏంటి ఊపిరి తీసుకోలేకపోవటం అంటే ఒక మనిషి వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నప్పుడు అతను ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడా లేకపోతే వెంటిలేటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నాడా అనేది సరైన అవగాహన ఉండదు సో దానికి ఏం చేస్తారంటే అతన్ని ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడా లేదని టెస్ట్ చేయటానికి వెంటిలేటర్లో నుంచి వెంటిలేటర్ డిస్కనెక్ట్ చేసి చూస్తారు ఈ డిస్కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనిషికి ఏమాత్రం ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గకుండా మెయింటైన్ చేస్తారు యాప్నియా టెస్ట్లో మనిషి ఏమాత్రం ఊపిరి తీసుకోలేకపోతున్నాడని తెలిస్తే కనుక అప్పుడు మనం దాన్ని బ్రెయిన్ డెత్గా నిర్ధారించుకోవచ్చు మిగతా రెండు కూడా ఉంటే కనుక అంటే కోమాల ఉండి బ్రెయిన్ స్టెమ్ రిఫ్లెక్సెస్ లేకపోతే డాక్టర్ వెంకట్రామన్ గారు ఒకసారి ఈ బృందం డాక్టర్స్ బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యింది అని చెప్పిన తర్వాత మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఫ్యామిలీకి కాంటాక్ట్లో ఉండి ఉంటారు మీరు ఎవరెవరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఫ్యామిలీతో అప్పుడు మీరు చర్చించే విషయాలు ఏంటి ఎలా అప్డేట్ చేస్తారు ఈ సెన్సిటివ్ విషయానికి చాలా ఎంపతితో సింపతితో వాళ్ళ ఇమోషన్స్కి అర్థం చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఒకే వర్డ్తో కాకుండా అందరినీ ఫ్యామిలీకి ఒక కౌన్సిలింగ్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి క్లోజ్ రిలేటివ్స్ ఫాదర్ కానీ మదర్ కానీ వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ పిల్లలు కానీ అందరికీ సోషల్ వర్కర్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ టీమ్ కోఆర్డినేటర్స్ వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి కూడా జీవన్ దాన్ సోషల్ టీమ్స్ కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి టైంలో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సీరియస్నెస్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఫస్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఈ సీరియస్నెస్కి అన్ని రకాల ఎఫర్ట్స్ తర్వాత కూడా అన్ని రకాల ప్రయత్నాల
సో అది చెప్పిన టెస్ట్స్ అన్ని మనం చేసిన తర్వాత మనం ఒక కన్క్లూజన్కి రావడము ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ కన్క్లూజన్కి రావడము ఇది స్లోగా ఫేజ్ వైజ్ మేనర్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మీరు ట్రై చేయండి ఇంకేమన్నా ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉపయోగాలు ఉన్నాయా ఇంకేమన్నా ఆల్టర్నేటివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయా మీరు ఇంకా వేరే డాక్టర్స్కి ఎవరికైనా పిలవండి ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ మేము చూస్తూ ఉంటాము అండ్ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇంకా హార్ట్ బీటింగ్ ఉంది కదా బీపీ వస్తుంది అంటున్నారు కదా ఇంకా పేషెంట్ వామ్గా ఉన్నాడు కదా సార్ అన్నట్టు అన్ని చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సో వాళ్ళకి ఈ టైంలో బ్రెయిన్ అసలు పని చేయట్లేదు ఇంకా ఈ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు పని చేయదు అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అది టైం టేకింగ్ కూడా సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు సో ఆ టైంలో కూడా మనము ఫోర్స్ చేయలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే ఇండియాలో ఈ లా ఇంకా బాగా కాంప్లెక్స్గా ఉంది దీని మీద ఆర్గన్ డొనేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్ వాజ్ స్ట్రేట్గా ఉండే కానీ అది లేకుండా వేరే సిచ్యువేషన్స్లో ఫ్యామిలీ ఒప్పుకోపోయినప్పుడు కానీ ఆర్ అనుకు ఒక కన్క్లూజన్ రానప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేది కూడా క్లారిటీ లేదు ఇప్పుడు సో ఈ స్టేజ్లో ఏంటంటే సోషల్ వర్కర్స్ ఫ్యామిలీకి రిపీటెడ్ కౌన్సిలింగ్లో వాళ్ళ ఇంపతి ఎమోషన్స్తో ఇంకా ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేసినా కూడా డాక్టర్స్ టెస్ట్స్ ప్రకారంగా ఇంకా ప్రయత్నాలు ఏమీ ఫలితే ఉండవు ఇవన్నీ ఫుటాయిల్ ఆర్ ఇంతో ఒత్తి ఖర్చే పెరుగుతుంది పేషెంట్ అలాగే సఫరింగ్ పెరుగుతుంది కానీ ఇందులో రికవరీ ఉండదు అని ఆ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంతకి సెక్ సెకండ్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఒక్కసారి బ్రెయిన్ డెత్ అయ్యింది అని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే ఆర్ ప్రైమరీ కన్సల్టెంట్ ఎవరు అండర్లో పేషెంట్ అడ్మిట్ అయ్యారు వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ఆర్గన్ డొనేషన్ రిలేటెడ్ డిస్కషన్స్ వస్తాయి సో ఇది ఒక చాలా ఇమోషనలీ ట్రామాటిక్ అంటే చాలాసార్లు నేను ఫేస్ చేసినాను పర్సనల్గా మనం ఇక్కడ కూర్చొని స్టూడియోలో మాట్లాడుకున్నంత ఈజీగా కానీ ఆర్ మనం బుక్స్లో ఆర్ ఎడిటోరియల్లో చదువుకున్నంత ఈజీగా ఉండదు చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు చాలా అగ్రెసివ్ ఉంటారు చాలా ఇమోషనలీ అవుట్ బస్ట్ ఉంటారు యంగ్ ఓన్లీ సన్స్ ఉంటారు చాలా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ సో అది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీ తోటి పేషెంట్ తోటి మనం అన్ని రకాల ఎంపతీస్ తీసుకొని ఆ టైంకి ఆ సిచ్యువేషన్కి వాళ్ళు ఫ్యామిలీగా ఒక పార్ట్ అయ్యి ఆ పెయిన్ ఆ హర్ట్కి తీసుకొని హ్యాండిల్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ ఇట్స్ అగైన్ ఇట్స్ నాట్ సైన్స్ నా ప్రకారం ఇది ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ దట్ ఇమోషన్స్ డాక్టర్ సుబ్బయ్య చౌదరి గారు డాక్టర్ వెంకట్రామన్ గారు చెప్తూ చాలాసార్లు యంగ్ పీపుల్ వస్తుంటారు ముఖ్యంగా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో వీళ్ళల్లో చూస్తానికి నిద్రపోతున్నట్టే ఉంటారు ముఖ్యంగా హెడ్ ట్రామా విషయంలో వేరే శరీరానికి ఏం దెబ్బలు తగలినప్పుడు నిద్రపోతున్నట్టే కనిపిస్తుంటారు దానికి తోడు వెంటిలేటర్ మీద శ్వాస తీసుకుంటున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది హార్ట్ బీట్ కనిపిస్తుంటుంది ఈసీజీ రీడింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ బ్రెయిన్ డెత్ అయిపోయింది వీరు ఇంకా బతకరు సో అలాంటి సమయంలో ఏమేమి ఈ పేషెంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి మీరు ఫేస్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎవరికైనా సరే యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు చాలామందికి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్లో సడన్గా అనుకోకుండా ఒక మనిషి వాళ్ళకి కావాల్సిన అత్యంత ప్రేమైన వ్యక్తి ప్రాణం పోయింది అనే దాన్ని వెంటనే వాళ్ళు డైజెస్ట్ చేసుకోలేరు అది సింక్ అవటానికి టైం పడుతుంది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఫస్ట్ అసలు బ్రెయిన్ డెత్ అంటే అసలు బ్రెయిన్ డెత్ అనే కాన్సెప్టే చాలామందికి అవగాహన లేదు అవగాహన లేకపోవటం వాళ్ళ తప్పు కాదు ఎందుకంటే మన అవగాహన కల్పించలేకపోవటంలో అందరిది పాత్ర ఉంది ఆటు కొట్టుకున్నా కూడా బ్రెయిన్ పని చేయనప్పుడు వీళ్ళు కూడా ఎక్కువ కాలం బతకరు నూటికి తొంభై ఏడు మంది ఒక వారం కంటే ఎక్కువ బతకరు అంటే కొన్ని రిపోర్ట్స్లో కొన్ని నెలలు బతికారని కూడా ఉంటుంది అది వేరే విషయం బ్రతికినా కూడా మళ్ళీ ఇంత మట్టికి చరిత్రలో బ్రెయిన్ పని చేయలేదు అని చెప్పి వైద్య బృందం నిర్ధారించిన తర్వాత మళ్ళీ బతికిన వాళ్ళు లేరు హార్ట్ అంటే ఆగిపోయి మళ్ళీ కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ బ్రెయిన్ డెత్ ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు బతకరనే దాని గురించి వాళ్ళకి నిదానంగా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఒకటి రెండోది వాళ్ళకి ఏంటంటే హార్ట్ కొట్టుకుంటుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో ఇంకా అప్పుడే డెత్ కాలేదని అనుకుంటారు అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు బ్రెయిన్కి సంబంధం లేకపోయినా కూడా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా ఉదాహరణకి చిన్న చిన్నగా చేతులు కదలటం ఒక్కొక్కసారి బాడీ అంతా ఫిజికలేషన్స్ అంటారు అలాంటివి కొట్టుకోవటం మనం పరీక్ష చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా మెడ నుంచినప్పుడు సడన్గా బాడీ పార్ట్స్ లాంటివి
స్పష్టంగా బ్రెయిన్ డెత్ అయిందా లేదా నిర్ధారణించుకున్న తర్వాత వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని ఇవి బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే రిఫ్లెక్సెస్ కాదు స్పైనల్ కార్డ్ రిఫ్లెక్సెస్ సహజం అలాగే హార్ట్ బీట్ కూడా జరుగుతూ ఉండొచ్చు బ్రెయిన్ డెత్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రికవర్ కారు అని చెప్పి బ్రెయిన్ ఇంకా బతుకుందని చెప్పడానికి వీలు లేదని చెప్పి వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడమే అదొక అదొక మార్గం డాక్టర్ వెంకట్రామన్ గారు ఈరోజు మనం బ్రెయిన్ డెత్ గురించి మాట్లాడుకోవటం అనేది ప్రజల్లో బ్రెయిన్ డెత్ గురించిన అవగాహన కల్పించటం ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు బ్రెయిన్ డెత్ అంటే ఏంటో వాళ్ళు తెలుసుకుని ఉండటం బ్రెయిన్ డెత్ అని నిర్ధారించిన తరువాత సమయం ఎంతో విలువైన కాలం ఆ కాలంలో ఒకవేళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కనుక ఆర్గన్ డొనేషన్ చేస్తామని ముందుకు వచ్చినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆ ప్రాసెస్ని నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు ఎవరెవరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు ఒకసారి ఈ బ్రెయిన్ డెత్ అనేది డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అది ఇప్పుడు లా ప్రకారంగా డెత్ బ్రెయిన్ డెత్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఈ రిలేటివ్స్వి అవయాలు ఈ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్స్ ఈ వాల్యుయబుల్ ఆర్గన్స్ ఈ ఆర్గన్స్ వేరే పేషెంట్స్కి ఎవరికి ఆర్గన్స్ పనిచేయలేదు ఒక రెండో లైఫ్ ఇస్తాయా అవి అని గురించి ఆలోచించకుండా అంత్యక్రియలకి తీసుకెళ్ళిపోతారు సో అందువల్ల ఆర్గన్స్ యూజ్ కాకుండా వేస్ట్ అయిపోతుంటాయి అదర్ సైడ్ ఏంటంటే చాలామంది ఈ అవగాహన ఇప్పుడు పెరుగుతూ ఉంది మన జీవన్దాన్ ప్రోగ్రాం వల్ల ఉభయ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఆర్గన్ డొనేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్లో మనము ఆర్గన్ డొనేషన్ కోఆర్డినేటర్స్ అని ఉంటారు వాళ్ళు వచ్చి ఫ్యామిలీతో కూర్చొని కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అవు ఆర్గన్ డొనేషన్ హెల్ప్స్ ద సేమ్ ఈ పేషెంట్ ఆర్గన్ డొనేషన్లో ఉన్ని ఆర్గన్స్ లైక్ కార్నియా కానీ హార్ట్ కానీ లంగ్స్ కానీ లివర్ కానీ కిడ్నీ కానీ ఇంకొక ఫైవ్ ఆర్ ఐదు ఆరుగురు పేషెంట్స్ ఎవరు ఈ ఆర్గన్స్ పని చేయిపోయిన మూలన ఈ లైఫ్కి స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఇవి డొనేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా నార్మల్ లైఫ్కి వెళ్తారు అని వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు ఈ కౌన్సిలింగ్లో కానీ వాళ్ళు ఒప్పుకుంటే దెన్ ఈ ఫ్యామిలీ ఇన్ఫామ్ చేస్తారు కన్సర్న్ ఇస్తారు దట్ మేము ఈ ఆర్గన్స్ డొనేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము దీనికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఈ పద్ధతిలో హాస్పిటల్ అథారిటీ జీవన్ దాని ప్రోగ్రామ్కి గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు ఇన్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ టీమ్కి యాక్టివేట్ చేస్తారు హాస్పిటల్లో లిస్ట్ ప్రకారంగా పద్ధతిలో ఇదే టైంలో మేము ఐసియూ డాక్టర్స్ స్పెషలిస్టు ఈ పేషెంట్స్కి ఎవరు ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లేర్ అయ్యారు ఈ ఆర్గన్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన వరకు డొనేట్ చేసిన వరకు రిట్రైవ్ చేసిన వరకు ఈ ఒక ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి నడుస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ పేషెంట్స్ కానీ బీపీ తగ్గిపోయినా ఈ పేషెంట్స్వి ఈ ఆర్గన్స్కి కానీ బ్లడ్ సప్లై సరిగ్గా లేకపోయినా ఆక్సిజన్ అందకపోయినా ఈ ఆర్గన్స్ మళ్ళీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన పని చేయవు అవి పని చేయాలి ట్రాన్స్ప్లాంట్ సరిగ్గా వర్క్అవుట్ అవ్వాలి అంటే మా పని ఏమంటే ఈ ఆర్గన్స్కి సరిగ్గా పర్ఫ్యూజ్ చేసి ఫంక్షనాలిటీ కండిషన్లో ఉంచడము ఈ అంతా ఎంత తక్కువ టైంలో అవుతే ఆర్గన్ రిట్రైవల్ ఛాన్సెస్ అంత ఇదిగా రిజల్ట్స్ అంత బాగానే ఉంటాయి డాక్టర్ సుబ్బయ్ చౌదరి గారు డాక్టర్ వెంకట్రామన్ గారు ఈరోజు ఎంతో క్లిష్టమైన టాపిక్ బ్రెయిన్ డెత్ గురించి మా ప్రేక్షకులకు వివరించినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ యూ మన దేశంలో ఏదో ఒక అనారోగ్యం కారణంగా అవయవం పనిచేయక మరణానికి దగ్గర అవుతూ అవయవదానం కోసం ఎదురు చూసేవారు చాలామంది ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో బ్రెయిన్ డెత్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవటం ముఖ్యంగా బ్రెయిన్ డెత్ అయిన వ్యక్తి తరువాత బ్రతికే అవకాశమే లేదు అంటే వీరు చనిపోయినట్లే అని అర్థం చేసుకోవటం అంతటి క్లిష్ట సమయంలో కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్గన్ డొనేషన్ గురించి ఆలోచించటం ఎంతోమంది ప్రాణాలను కాపాడుతాయి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం